చూస్తామండి చెప్పండి సౌమ్య విజయవాడ నుంచి రాస్తున్నారు మనకు ఎదురవుతున్న కష్ట సుఖాలు గత జన్మ కర్మ ఫలమా తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు కర్మ ఫలమే మనము ఏమి చేసినా కర్మ ఫలమే మనం ఇప్పుడు ఇట్లా ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అది కూడా కర్మ ఫలమే ఏదో జన్మలో మనకి ఈ ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మనం చేసే పనులకి ఎప్పుడో ఏదో సంబంధం ఉంటుందన్నమాట ఏదో దానికి ఒక అనుసంధానమైన ఒక సంబంధం అనేది ఉంటుంది దానివల్ల మనము ఏ పని చేసినా కూడా మనకి కర్మ ఫలమే కాకపోతే ఏంటంటే ఇందాక మనం అనుకున్న అనుకున్నట్టు సుఖానికి మనం ఆలోచన చెయ్యం దుఃఖానికే ఏం కర్మరా బాబు అంటాం మరి సుఖానికి ఎందుకు అనుకో సుఖానికి కూడా అనుకోవాలి కదా సుఖానికి అనుకోవం అట్లా కేవలము దుఃఖానికి కష్టానికి నష్టానికి వీటికి మాత్రమే కర్మ అనుకుంటాం కర్మ ఫలం అనేది శుభాశుభ మిశ్రమం సుఖ దుఃఖాలు ఎట్టాగో శుభాశుభ మిశ్రమం అనేది ఈ కష్ట నష్టాలన్నీ కూడా ఇవి మన ప్రారబ్ధ ప్రకారం వచ్చేవి కానీ మనము ఇప్పుడు ఒకళ్ళు మనకు ఒకళ్ళు చేశారనో లేకపోతే ఏంటి గుడికి వెళ్ళాను కొబ్బరికాయ కొట్టాను నైవేద్యం పెట్టాను ఆ పరమేశ్వరుని ధ్యానించాను నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది అనుకోకూడదు అదేంటి ఈ కష్టం ఎందుకు వచ్చిందంటే నీ క నీ కేవలము నీ కర్మ ఫలంతోనే వచ్చింది ఈ సుఖమైన అంతే ఈ దుఃఖమైన అంతే అని అనుకునేవాడు జ్ఞాని ఉంటాడు అక్కడే మీకు సంస్కారం అనేది ప్రతిబింబిస్తుంది సంస్కారం లేనివాడు వాణ్ణి వీణ్ణి దూషిస్తాడు నీ యొక్క పుణ్యపాపల యొక్క ఫలితాన్ని నువ్వు పెట్టుకొని వేరే వాడిని దూషిస్తే అది ఇంకో పాపం అవుతుంది అంటే ఏంటి పాపాన్ని నువ్వు పెంచుకున్నట్టు అవుతుంది దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కాబట్టి కేవలం నూటికి నూరు శాతము మీరు అరిగిన విధంగానే కర్మ ఫలానికి సంకేతము కర్మ ఫలానికి ప్రతిరూపము కర్మ ఫలానికి ప్రతిఫలమని మనం